பத்தாம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும் வரைபடம் எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு மார்க்கை கொண்டது அப்படின்னு தெரியும் இல்லைங்களா சோ நான் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கும் வரைபடத்தை ஒவ்வொரு காணொலிகளாக ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் போட்டிருக்கேன் எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் கிடைக்கும் நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் கிளிக் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா கேள்வியும் வரைபட சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகளும் கிடைக்கும் சரி நம்ம இப்ப பயிற்சி மூன்று புள்ளி பதினைந்தில் கேள்வி நம்பர் ஐந்துக்கு போலாம் இது மாதிரியான கேள்வி இந்த புத்தகத்துல ரெண்டே கேள்வி மட்டும்தான் இருக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டுல ஒரு கேள்வி இது ரொம்ப சுலபமான கேள்வி உற்று கவனிங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் கேள்வி போலாமா ஒரே <laughs> இந்த கேள்வி இப்படி நீங்க ஐடி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் மேல இருக்கிற குவாலிட்டி இக்குவேஷனும் கீழே இருக்கிற குவாலிட்டி இக்குவேஷனும் ஒரே போலயே இருக்கும் ஒரே போல இருந்துதான் நம்ம இப்படி அணுகணும் சரிங்களா எல்லா கேள்வியும் போடுற மாதிரிதான் முதல்ல கொடுத்திருக்கிற குவாலிட்டி இக்குவேஷன் வரிசை சொல்லில் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஸ்டெப்ல மாற்றம் இல்லை அப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் இக்வல் டு ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு இல்லைங்களா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒய் எழுதிக்கிறோம் கூடவே முதல்ல கொடுத்திருக்கிற சமன் பாட்டு எழுதிருக்கிறோம் குவாலிட்டி கொஷன் எழுதியாச்சு சரி இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஆ எக்ஸுக்கு மதிப்பை போடணும் ஒய் மதிப்பு எக்ஸுக்கு ஏற்றார் போல் மாறிக்கொண்டிருக்கும் அதுதான் வரிசை சொல்லி கண்டுபிடிக்கும் முறை எக்ஸ் என்ன போடலாம் எக்ஸ் சைபர் போடும் போது சைபர் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஜீரோ ஸ்கொயர் பிளஸ் மூணு இன்டு ஜீரோ மூணு மைனஸ் நாலு அப்ப எக்ஸ் ஜீரோ போட்டால் ஒய் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு மைனஸ் நாலு கிடைக்குது இல்லைங்களா அப்ப ஜீரோ கமா மைனஸ் நாலு முதல் அதே போல் பதில் மைனஸ் மூணு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஏழு மைனஸ் ஏழுல பிளஸ் ஒன்னு பண்ணால் மைனஸ் ஆறு கிடைக்கிது இல்லையா அப்ப மைனஸ் ஒன்று கமா மைனஸ் ஆறு ஒவ்வொரு வருஷ சொல்லியும் நம்ம நிதானமாக போட வேண்டும் ஒன்னு போட்டாச்சு மைனஸ் ஒன்று போட அடுத்து என்ன போடணும் ரெண்டு போட்டிருக்கிறோம் அப்ப ரெண்டு போடும் போது ரெண்டின் வர்க்கம் நாலு கூட்டம் மூ ரெண்டு ஆறு மைனஸ் நாலு 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 கழிச்சால் ஜீரோ ஜீரோ பிளஸ் ஆறு ஆறு அப்ப ரெண்டு கமா ஆறு என்பது அடுத்த வரிசை சொடி அதுக்கு அடுத்து பார்க்கலாம் மைனஸ் ரெண்டு எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் ரெண்டு எடுக்கும் பட்சத்தில் என்ன கிடைக்குது நமக்கு பதில் மைனஸ் ஆறு கிடைக்குது மறுபடியும் சொல்றேன் பொறுமையா போடுங்க ஒரு புள்ளி தவறானால் எல்லாமே தவறாயிடும் அதனால தவறு இல்லாம போட முயற்சி பண்ணுங்க மைனஸ் ரெண்டு கமா மைனஸ் ஆறு அடுத்த புள்ளி பார்க்கலாம் மூன்று அப்ப மூணு போட்டால் மூணு மூணு ஒன்பது மூணு மூணு ஒன்பது ஒன்பது பிளஸ் ஒன்பது பதினெட்டு பதினெட்டு நாலு போச்சுனால் பனி நாலு இல்லையா பதினாலு மூணு கமா பதினாலு அடுத்து நடக்கும் சார் மைனஸ் மூணு எடுக்கிறோம் மைனஸ் மூணு எடுக்கும் போது ஒன்பதுல ஒன்பது போச்சுன்னா சைபர் மைனஸ் நாலு அப்ப என்ன கிடைக்கும் நமக்கு மைனஸ் நாலு மட்டும்தான் கிடைக்கும் அடுத்ததாக ஒரு புள்ளி எடுக்கிறோம் இந்த புள்ளி பாருங்க நாலு எடுக்கிறோம் நாலு போட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்குது பதிலு பதினாறையும் பன்னெண்டு கூட்டினால் இருபத்தி எட்டு கிடைக்கும் இருபத்தி எட்டுல நாலு கிடைச்சா நமக்கு இருபத்தி நாலு கிடைக்கும் பெருசா போதுல புள்ளி அதனால பெருசா இருக்கலாம் அந்த புள்ளி நான் எழுதுல அடுத்து நான் எடுக்கிறேன் நான் புள்ளி மைனஸ் நாலு எடுக்கிறேன் மைனஸ் நாலு எடுக்கும் போது எனக்கு ஜீரோ கிடைக்குது அப்ப மைனஸ் நாலு கமா சைபர் சார் இவ்வளவு புள்ளி ஏன் எடுக்கணும் நான் முன்னாடியே சொல்லுகிறேன் பல காணொலி சொல்லியிருக்கிறேன் நானே ஒரு சில கேள்விக்கு ஆறு புள்ளி எடுத்தாலே போதும் ஒரு சில கேள்விக்கு பத்து கிட்ட புள்ளி எடுக்கணும் அது கேள்வியின் தன்மையை பொறுத்து இருக்குது அது எப்படி சார் எடுக்க எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கலாம் பயிற்சி மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரே ஒரு முறை சரிங்களா இப்ப இத்தனை புள்ளி எடுத்தாச்சு அப்ப அடுத்தது நம்ம நேர கார்டிஷன் தலம் கிராஃபுக்கு போயிருவோம் ஒவ்வொரு புள்ளிகளால் முதல் புள்ளி ஜீரோ கம மைனஸ் நாலு ஒன்னு கம ஜீரோ சார் நான் சொல்ற புள்ளி இல்லாம நீங்க அட்டவணை படுத்திருப்பீங்க ஒரு செக் பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் ஒன்னு கம மைனஸ் சிக்ஸ் 
முடிச்சிட்டோம் அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் முதல் ஈக்வேஷன் கூட முதல் கொடுத்திருக்க சமன்பாடு கூட ரெண்டாவது கொடுத்திருக்கிற இருபடி சமன்பாடு கழிக்க வேண்டும் கழிக்கலாமா முதல்ல கொடுத்து எழுதியிருக்கிறேன் ரெண்டாவது கொடுத்து எழுதியிருக்கிறேன் என்ன பண்ண ரெண்டு நம்ம கழித்தல் செய்ய வேண்டும் கழித்தல் எப்படி செய்யணும் சார் இந்த கழித்தல் குறி போட்டாலே உள்ள இங்க பிளஸ் இருக்கிறது இங்க மைனஸ் ஆகும் பிளஸ் இருக்குது மைனஸ் ஆகும் மைனஸ் இருக்குது பிளஸ் ஆகும் பரப்பலாமா இப்படி எழுது பாருங்க மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் சொன்ன y அவசியம் இல்ல அப்ப நேரம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டெப் மூணுக்கு போயிடுவோம் அந்த ஸ்டெப் ரெண்டு போடுற டைம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் மிச்சமாகும் அதனால நான் சுலபமான கேள்வி என்று நான் சொன்னேன் அப்ப என்ன பண்றோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ற பரவலயம் எக்ஸ் ஹெச் இது ரெண்டுமே எங்கெங்க சேருதுன்னு பார்க்கலாமா முதல் புள்ளி மைனஸ் நாலு கம ஜீரோ இங்க சேருது அடுத்த புள்ளி ஒன்று கம ஜீரோ இங்க சேருது அவ்வளவு சிம்பிள் சார் எல்லா கேள்வியும் தனித்தனியா கோடு போட்டோம் இதுல மட்டும் தனியா கோடு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா எக்ஸ் ஹெச்ஏ தான் ஒரு கோடு அப்படின்ற இந்த கணக்கு சொல்லுது அப்ப ரெண்டு என்ன செய்யறது மைனஸ் நாலு கம ஜீரோல சேருது கூடவே ஒன்று கம ஜீரோ என்ற புள்ளி சேருதா வெட்டிட்டு போகுது இல்லையா அந்த கர்வ அந்த எக்ஸ் எங்க விட்டு வெட்டிட்டு போகுது இல்லையா அந்த கர்வ எக்ஸ் ஹெச் என்ன பண்ணுது வெட்டிட்டு போகுது சோ மைனஸ் நாலு கம சைபர் மற்றும் ஒன்று கம சைபர் அப்ப நான்காவது படி என்ன சொல்லலாம் என்ன வருது ஒரு தீர்வு ஒன்னு என்ற இன்னொரு தீர்வு மொத்தம் தீர்வு கிடைச்சு ரெண்டு தீர்வுகள் கிடைத்திருக்குது இவ்வளவுதான் சார் பதில் சரிங்களா இது ரொம்ப சுலபமா இருக்கும் ரொம்ப சீக்கிரம் போடுற ஒரு கேள்வி இந்த கொஸ்டன் இந்த கொஸ்டனை சொல்லி கொடுத்த விதம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க சார் வீடியோ நிறைய பேர் பாக்குறீங்க ஆனால் வீடியோ பார்ப்பது மட்டும் போதாது லைக்ன்ற ஒரு விஷயம் நீங்க போட்டாலும் போட்டது மட்டும் அல்லாமல் நண்பர்கள் கூட ஷேர் செய்யணும் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா கமெண்ட் செய்யுங்க சார் உங்களுக்கு ஏதாவது வேற மாற்று கேள்வி இருந்தால் கமெண்ட் செய்யுங்க கமெண்ட் செய்வது மட்டுமல்லாமல் இந்த சேனல கீழே கொடுத்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டனை சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அழுத்திட்டு அதுக்கு மேல ஒரு பட்டன் கொடுத்திருப்பாங்க பெல் பட்டன் பெல் அழுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு காணொலியும் உங்ககிட்ட சல்லுன்னு வந்து சேரும் இந்த காணொலியை பார்த்து கொண்டிருந்த அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம்